。段饶，你想不想跟我结婚？还没跟姑娘表白呢，表什么呀？说你喜欢她呀。这这话怎么能说出口呢？你就幼稚了，喜欢是在心里。副队，明天写个报告，把秦队换了。你太怂了，真的，秦队第一次瞧不起你。你不说，等人姑娘跟你说。秦明宇，我是陆延辰。陆队，桂晓怎么样了？她挺好的，生了个女儿，母女平安。那就好。你突然打电话过来，我还以为出什么事儿了。确实有点事儿。哎哎哎，我腿腿，我还伤员呢。陆先生，什么事儿？只要我能办到的，你尽管说，我都给你办妥。很高兴听到你这句话。一家人，我跟归晓一家人不说两家话。秦明宇有一件急事找你。他，滚！啊？啊，呃，段饶，我说陆延辰呢，没说你。吓我一跳，你找我有事儿？我，啊，我就问问小南最近学习成绩怎么样啊？听不听话？啊，段饶，你受伤了，骨折了？啊。没有没有没有，你别你放心，你别担心我啊，团长。我担心你干嘛？没信号了。哎呀，啊有。你今天婆婆妈妈的，是不是工资不够了？没关系，我这边有的是钱，可以先垫。段饶，你想不想跟我结婚？你吃错药了。没有，我我是认真的，我从来没这么认真过。给，别打扰我，人生大事。啊，我吃住都在警队，生活费少。呃，留五百就够了，其他的都给你。嗯，当然了，你赚的肯定比我多。但是你放心，我这人没有花花肠子，跟你结婚了的话，别的女人在我眼里都是外星人。呃，还有儿子归你管，小南喜欢你。你要是想再生的话，我爷俩没意见。到时候有假期的话，我回去看你们。你让我好好想想，就别想了，你现在定了吧。哎呀，段饶，其实我喜欢你挺久的了，从咱们俩第一次打电话的时候，我就开始惦记你。你，你是不是喜欢我？你要是喜欢我的话，嗯。咱们俩就接了吧。我这人也没有什么花花肠子，要是跟你接了的话，这辈子就是你了。你要是不要，反正我也不会喜欢上别人。对不起你。你忽然学得很会说话了。我一直都都会，就是对你。行了，懂了。好吧，我答应你。我我平时不在北京，常在西宁，一有假期我就回去看你。知道了。嗯，我工作其实挺危险的。你是分手还是求婚啊？说这些废话。求婚啊。结果都告诉你了，还婆婆妈妈的。我假期，等我有空了，去秦宁看你。哦，还有事儿吗
了，我开会了。没了。晚上打给你，拜拜。再见。